வெல்கம் டு ஆல் இந்த லெக்ச சீரீஸில் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் டிஆர்பிக்கான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ டிஆர்பியில் வந்து இப்போ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் விட்டுருக்காங்க எப்படி வந்து மார்ச் ஏப்ரலில் வந்து எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து இந்த டிசம்பருக்குள்ளேயே வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே முடிச்சு வச்சுட்டு நம்ம ஒன் மார்க் படிக்கணும் ஸோ ஒன் மார்க் வந்து எதிலலாம் படிக்கணும் அப்படின்னா ஆர்கே ஜெயின் புக்ஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் வந்து டிஎன்பிசி ஏஇ அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்லலாம் கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ ஆர்கே ஜெயின் வந்து நம்ம ஒரு தடவை நல்லா படிக்கணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பேசிக் கான்செப்ட்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி கேட் கொஸ்டின்ஸு ஓல்டு கொஸ்டின்ஸையும் ஒரு தடவை வந்து சால்வ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷினரி அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து வைப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீ வைப்ரேஷன் ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் டேம்பட் வைப்ரேஷன்ஸ் இதுக்கு உள்ள உள்ள பேசிக்கான ஃபார்முலாஸ் என்ன பேசிக் கான்செப்ட்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஓல்டு கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி ஆர்கே ஜெயின் புக்கு உங்கள் கையில் என்ன அப்ஜெக்டிவ் புக் இருக்கோ அந்த புக்கை வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஃப்ரீ வைப்ரேஷன் ஃபோர்ஸ்ட் வைப்ரேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் டேம்பட் வைப்ரேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வைப்ரேஷன்ஸ் வைப்ரேஷன்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபோர்ஸை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸோ அது வந்து கண்டினியூஸாக வந்து வைப்ரேட் ஆகிட்டோம் அதாவது பேக் ஃப்ரண்ட் மோஷன் போயிட்டு பேக் மோஷன்ஸ் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா டைம் பீரியட் டைம் பீரியட் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்பாங்க அதே மாதிரி சைக்கிள் அதே மாதிரி ஃப்ரீக்குவன்சி ஸோ ஃப்ரீக்குவன்சிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஃப்ரீக்குவன்சியோட யூனிட் என்ன அப்படின்னா ஹெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ யூனிட் ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சி என்னென்னு கேட்பாங்க ஸோ லாஸ்ட் டைம் டிஆர்பியில் ஆர்ஆர்பி ஜேஇ எக்ஸாம்ஸ்க்கு நான் நடத்துகிறப்பயே சொல்லியிருந்தேன் இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு ஸோ அதே மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிருந்தாங்க ஹெட்ஸ் அப்படின்னு யூனிட் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஹெட்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கணும் ஸோ ஃப்ரீக்குவன்சி தான் வந்து நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷன்ஸ் என்னென்ன வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃப்ரீ வைப்ரேஷன் ஃபோர்ஸ்ட் வைப்ரேஷன்ஸ் அதே மாதிரி டேம்பட் வைப்ரேஷன்ஸ் ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரீ வைப்ரேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு ஃபோர்ஸுமே ஆக்ட் ஆகாமல் நம்ம வந்து வைப்ரேட் ஆச்சு லைக் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஸ்ப்ரிங் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஸ்ப்ரிங் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃப்ரீ வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து வைப்ரேட் பண்ண வச்சோம் அப்படின்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் த ஃப்ரீ வைப்ரேஷன் என்ன ஒரு <laughs> ஸோ இதான் வந்து இங்கே ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஸோ டேம்பர் ப்ரொவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டேம்பட் வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து லாங்கிடியூடினல் வைப்ரேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வைப்ரேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா டார்ஸ்னல் வைப்ரேஷன் இதான் மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷன்ஸ் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா லாங்கிடியூடினல் வைப்ரேஷன்ஸ் மேலேயும் கிளையும் போயிட்டு அப் அண்ட் டவுன் மோஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா லாங்கிடியூனல் வைப்ரேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ரைட் லெஃப்ட் இந்த மாதிரி வைப்ரேட் ஆச்சு அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரொட்டேஷன் ரொட்டேட் ஆச்சு அதாவது முறுக்கு விசை மிரு முறுக்கு விசை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டார்ஸ்னல் வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா டிகிரீஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஸோ அதாவது ஒரு மாசு ஒரு ஸ்ப்ரிங்கோட ஸ்டிஃப்னஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா சிங்கிள் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஸோ ரெண்டு மாசு ரெண்டு ஸ்டிஃப்னஸ் ரெண்டு ஆங்கிள் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டூ டிகிரிஸ் ஆஃப்
டூ பை அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ அதில் வந்து நம்ம எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பை டூ பை ரூட் ஆஃப் எஸ் பை எம் அப்படின்னு வரும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து வெயிட்டுங்கிறது மாஸ் இன்டு கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்ப்ரிங்கை வச்சு சொன்னோம் அப்படின்னா எஸ் இன்டு டெல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டுமே வந்து வெயிட் தான் ஸோ ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இந்த எஸ் பை எம்முக்கு பதிலாக நம்ம என்னென்னு எழுதலாம் அப்படின்னா ஜி பை டெல் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ ஜியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் அப்படின்னு தெரியும் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பை டூ பை ரூட் ஆஃப் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டிவைட் பை டெல் ஸோ நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணோம் ரூட் ஆஃப் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டிவைட் பை டூ பை போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் எயிட் ஃபைன் கிடைக்கும் டிவைட் பை ரூட் டெல் ஃப்ரீக்வன்சியோட யூனிட் என்னான்னு கேட்பாங்க ஹெட்ஸ் அப்படின்னு எழுதணும் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஃபாரன் ஒரு ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா இப்போ ஸ்ப்ரிங் பாருங்கள் ஒரே ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஒரே ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ் ஒரு மாஸ் இருக்குது ஸோ அதுலேருந்து நம்ம ரூட் ஆஃப் எஸ் பை எம் ஸ்டிஃப்னஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம எஸ் பை எம் வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி ஃபார்முலாஸில் எடுத்து எழுதுகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இதே வந்து ஸ்ப்ரிங் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈக்குவல் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் பை எஸ் இஸ்வல் டூ ஒன் பை எஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை எஸ் டூ ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஸ்ப்ரிங் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலாவில் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி எடுத்து டேரெக்டாக அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பேரலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டுத்தையும் வந்து ஓ எஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டூன்னு போட்டு ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணி நம்ம வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்முலாவில் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா டேம்பு வைப்ரேஷன்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்குது ஒரு மாஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒரு டேம்பர் ஒரு டேம்பருங்கிறது சி இன்டு எம் சி இன்டு டிஎக்ஸ் பை டிடி அப்படிங்கிற டேம்பரை இங்கே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அக்சலரேட்டிங் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த C into, um, dx by dt என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டேம்பிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் இது இதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டே விஸ்கஸ் டேம்பிங் இல்லைனா டேம்பு வைப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எஸ்ங்கிறது ஸ்டிஃப்னஸ் சிங்கிறது டேம்பிங் கோ எஃபிஷியன்ட் ஒமேகா என்னங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தி நேச்சுரல் அன்டேம்பு வைப்ரேஷன்ஸ் இங்கே என்ன போடுவோம் அப்படின்னா ஒமே இது வந்து அன்டேம்பு வைப்ரேஷன்னால ஒமேகா என் டேம்பு வைப்ரேஷன்னா ஒமேகா சஃபிக்ஸ் டி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து ஃபார்முலாஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஃபார்முலாஸில் இதுலேருந்து கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது லாஸ்ட் டைம் வந்து வைப்ரேஷன்லேருந்து ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க ஸோ இந்த தடவையும் வந்து அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் ஒன் மார்க்கில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளமும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க எம் இன்டு டி ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் டிவைட் பை டி டி எக் டிடி ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் சி இன்டு டிஎக்ஸ் பை டிடி ப்ளஸ் எஸ் இன்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதான் வந்து ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபார் தி டேம்பு வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டேம்பிங் கோ எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னா என்ன அதோட யூனிட் என்னான்னு கேட்பாங்க ஸோ யூனிட் என்ன அப்படின்னா நியூட்டன் பர் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கோ டேம்பிங் கோ எஃபிஷியன் என்ன அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்டு பை தி டேம்பிங் எலமெண்ட் பர் யூனிட் வெலாசிட்டி ஸோ அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டேம்பிங் கோ எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டேம்பிங் ஃபேக்டர் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்பாங்க ஆக்சுவல் டேம்பிங் கோ எஃபிஷியன்ட் டு தி கிரிட்டிக்கல் டேம்பிங் கோ எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிரிட்டிக்கல் டேம்பிங் கோ எஃபிஷியன்ட் சிசின்னு சொல்லுவோம் டூ எம் ஒமேகா என் அப்படின்னு வந்து டெரிவ் டெரிவேஷன்ஸ்லேருந்து நம்ம சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாஸ் மட்டும் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ ரொம்ப முக்கியம் சி பை சிசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டேம்பிங் ஃபேக்டர் வந்து ஒன்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் டேம்பிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதே கிரேட்டர் தென் ஒன்னா அப்படின்னா ஓவர் டேம்ப்டுன்னு சொல்லுவோம் லெஸ் தென் ஒன் அப்படின்னா அண்டர் டேம்ப்டு வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து ஒன் மார்க் எடுத்து படிச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தி டேம்ப்டு வைப்ரேஷனுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஒமேஹா டி டிவைட் பை 2 pi அப்படின்னு எழுதுவோம் ஸோ அதே மாதிரி டைம் பீரியட் என்ன அப்படின்னா டூ பை டிவைட் பை ஒமேகா டி அப்படின்னு எழுதுவோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஒமேகா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா
damping factor divided by root of 1 minus damping factor the square நாம் போட்டும் அப்படிதான் நம்லுக்கு values கெடுத்துனோம் so இதுதான் வந்து last time குடுத்து optionல குடுத்துதாங்க so நாம் இதை கரக்டா tick பண்ணும் so next பாருங்க natural frequency வேடு formula என்ன 1 by time period so time period என்ன சொல்லுவோம் time taken for n oscillation divided by number of oscillations அது வந்து time periodல நாம் substitute பண்ணும் so next வந்து stiffness குடுத்துதாங்க அப்படினா 1 by 2 pi 0.4985 divided by root del அடியின் போடுவும் அல்லா அதுக்கு பதிலா நாம் the del ஓட values வந்து over beamலியும் கண்டபிடிக்கினோம் அது என்ன என்ன அடியின் பார்க்கலாம் first வந்து cantilever beam with the point load அப்படினா wl cube divided by 3ei அடியின் நாம் formula substitute பண்ணனோ இது வந்து நாம் SOM strength of materialsலியும் யூசாகும் அதையம் அறி dynamicsலியும் யூசாகும் last time வந்து இந்த deflectionsல இருந்து ஒரு questions கேட்டிருந்தாங்க அது என்ன நான் சொல்கிறேன் பார்க்கு இந்த UDL வரதில் எல்லாத்திலிமே வந்து என்ன வரும் அப்படினா power 4 வரும் L power 4 அப்படினு வரும் சு அது யாவுக்கும் வைச்சுக்கும் சு இதை மறி point load எல்லாமே வந்து L cube அப்படினு வரும் சு நிக்ஸ்ட பாருங்க இதை வந்து simply supported beam with the point eccentric point load அதில் substitute பண்ணும் அப்படினா W A square B square divided by 3 E I L அப்படினு substitute பண்ணும் ஏங்கிரது W கு left hand side लோல் length சாதே மறி right hand side लோல் length என்ன சொல்லும் இங்கிரது எங்க்கு சமால்லைச் ஐங்கிரது moment of initia எல்லுங்கிரது total length அது வந்து எடுத்து substitute பண்ணிரும் சு நேக்ஸ்ட பாருங்க simply supported beam with the center point load இதுக்கும் வந்து previous formula வே substitute பண்ணலாம் அப்படியில்லனா நீங்க இந்த formula substitute பண்ணலாம் WL cube divided by 48 EI அப்படியின் substitute பண்ணிரும் நேக்ஸ்ட வந்து simply supported beam with uniformly distributed load so இதுதான் வந்து last time கேட்டிருந்தாங்க இந்த W என்ன வாச்சு கேட்டிருந்தாங்க அப்படினா mass into gravity அப்படின் வச்சுந்தாங்க அங்கனா so mg அப்படின் வச்சுந்தாங்க 5 by 384 mg L power 4 divided by EI இந்த simply supported beam with UDO load deflections என்ன அப்படினா optionல இந்த values கொட்டுந்தாங்க நம்ம இந்த videos பார்த்து பார்த்தியாக அப்படினாஸ் நம்ம easyயா வந்து எல்லிதி easyயா நம்ம பார்த்தோடனியே நம்ம tick பண்ணியில்லாம் சோ next வந்து fixed ribbeam fixed ribbeam with the eccentric point load அப்படினா என்ன எல்லுதுன் அப்படினா அங்க வந்து a squared b squared போடுமா இங்க வந்து w a cube b cube divided by 3 e i l cube அப்படினா போடனோ சோ next வந்து fixed ribbeam with the eccentric point load center point load center point load என்ன பார்ம்மில் அப்படினா w l cube divided by 192 e i அப்படினா substitute பண்ணும் அப்படி இல்லா அப்படினா previous formulaல substitute பண்ணாலும் நம்மிலுக்கு answer same அதான் வரும் so next வந்து fixed beam with the udl fixed beam udl நான் என்ன அப்படினா உங்களுக்கு UDL நாலை L power 4 ஒரு so W L power 4 divided by 384 EI அப்படின்ன substitute பண்ணிரும் so இதில் நம்ம substitute பண்ணும் அப்படின்ன நம்மலுக்கு del value கடிச்சிரும் del value எடுத்திருப்பு substitute பண்ணி frequencies value கண்டுபிடிக்கலாம் so next வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்ன effect of inertia of the constraint in the longitudinal and transverse vibration so இதில் final formulas மட்டும் பார்த்து வைச்சுக்கோங்க இந்த மாறி constraints குடுத்து நாங்க அப்படினா சரி எப்படி போன்னும் அப்படினா இந்த formula substitute பண்ணியும் அப்படினா உங்களுக்கு values கடைக்கும் longitudinal vibration இக்கு 1 by 2 pi root of s divided by m plus m suffix c divided by 3 அப்படினும் போடுவோம் அந்த m suffix c இங்குருது என்ன அப்படினா mass of the constraint அப்படினும் சொல்லுவோம் so next வந்து for transverse vibration for transverse vibrations plus 33 m suffix c divided by 140 so இந்த formula substitute பண்ணும் அப்படினா constraint with the transverse vibrations அப்படினா என்ன அப்படினா formulas கேப்பாங்க so இது வந்து note பண்ணிச்சுக்கோங்க so நீங்க வந்து இது பார்த்து வேச்சு என்ன பண்டுங்க அப்படினா இந்த மறி simpleான ஒரு formulas use பண்ணி நம் போட்ரா மறி உள்ள sums வந்து practice பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இது வருக்கு notificationsல last time வந்து calculator அலவு பண்ணல so இந்த தடையும் வந்து அலவு பண்ணமாட்டாங்க என்ன notificationல் இதும் mention பண்ணல so நம்ம apply notifications வரப்பதான் வந்து தெரியும் calculator வந்து computerலே இருக்குமா இல்ல வந்து அலவுடு கடையாதா அப்படினே so அந்த அலவுக்கு நாம் வந்து calculator இல்லாடினா calculator இல்லாத அலவுக்கு உள்ள sums மட்டு நம் பாத்தாப் போதும் next வந்து natural final வந்து எடுத்து substitute பண்ணிரும் so next வந்து shaft carrying the several loads so இந்த மறி several loads குடுத்தாங்க அப்படினா என்ன methodல போடும் அப்படினா dunkerலே methodல substitute பண்ணும் அப்படினா அம்லுக்கு values கெடிச்சிரும் so fn equal to 0.4985 divided by root of so w1 இங்குரது என்ன load 
एसेंट्रिक पॉइंट लोडा तो आदि मेरे W2 गरे देना लोडे एसेंट्रिक पॉइंट लोड W3 गरे दे एसेंट्रिक पॉइंट लोड आदि ये डटे सबसे ऊपर पन्ना अभी ना हमारे के आंसर करेंगे तो so, इंदर डेल यस डिवाइडेड बे 1.2 सवन ये पप पढ़ना अभी ना सपोज़ अंदे वैल्यूस लों अंदे डेंसिटी कुड़तेर नांगे density கொடுத்து தாங்க என்ன பண்ணனும் அப்படினா அத வந்து UDL ஆ நாம வந்து அசியூம் பண்ணிக்கணும் சோ UDL வரத மட்டும் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சி கீழ 1.27 நம்ம இத வந்து டெரிவேஷன்ஸ்ல இருந்து டெரைவ் பண்ணி எடுத்துப்போம் சோ அதை டைரக்டா எடுத்து நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு Fn ஓட frequency என்னன்னு கிடைச்சிரும் frequency என்னன்னு கிடைச்சிரும் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படினா critical or whirling speed of the shaft அப்படினா என்னன்னு கேப்பாங்க critical or whirling speed or Uh, is the shaft at which the shaft tends to vibrate violently in the transverse vibration so a particular point la vande maximum ah deflect agum so and the speed enna solluvom appadina critical speed illa whirling speed appadina solluvom so critical speed of the shaft enna formula appadina f1 into 60 appdin potom appadina nammalku critical speed kedachirum so for for nammalku formula enna nu kepanga frequency o kandupidichittu அதில் உள்ள வேல்யூஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சி இன்டூ சிக்ஸ்டி போட்டோம் அப்படின்னா அதான் வந்து நம்மளுக்கு கிரிட்டிக்கல் ஸ்பீடாக இருக்கும் எஃப்என்னுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் எயிட் ஃபைவ் டிவைட் பை ரூட் டெல் ஸோ அந்த ஃபார்முலாவில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த கொஸ்டின்ஸில் வந்து எப்படிலாம் வந்து சப்போஸ் பெண்டிங் மூமெண்ட் கேட்குறாங்க அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்குது இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அடிஷ்னல் டிஃப்ளக்ஷன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இ அந்த இங்கிறது என்ன அப்படின்னா எசென்ட்ரிசிட்டி ஸோ அதாவது ஷார்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு எசென்ட்ரிக்காக இருக்குது இங்கிற இங்கிற வேல்யூ போடுவோம் ஸோ டிவைடட் பை என்சி டிவைடட் பை என் தி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸோ என்சிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் ஸ்பீட் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்மளுக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட் இக்வேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எம் பை ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா பை ஒய் ஸோ இந்த ஒய்ங்கிறது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டி பை டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஸோ ஐங்கிற வேல்யூ என்ன அப்படின்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா சர்க்குலர் ஷாப்ட்டுக்கு வந்து ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு டி பவர் ஃபோர் அப்படின்னு போடுவோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ்டு வைப்ரேஷன்ஸ் ஃபோர்ஸ்டு வைப்ரேஷன்ஸில் ஸோ ஈக்வேஷன்ஸ் மட்டும் ஃபைனலாக மட்டும் அதே டேம்ப்டு வைப்ரேஷன்ஸில் உள்ள ஈக்வேஷன்ஸாக எழுதுவோம் ஈக்குவல் டு எஃப் சைன் ஒமேஹா டி அப்படின்னு நம்ம மட்டும் போட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டேம் ஃபோர்ஸ்டு வைப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபோர்ஸ்டு வைப்ரேஷன்ஸில் அந்த ஒரு ஃபார்முலாஸை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபோர்ஸ்டு வைப்ரேஷன் ஃபோர்ஸ்டு டேம்ப்டு வைப்ரேஷன்ஸ் கேட்பாங்க எஃப் is equal to f not sin omega t so in the ellathime note panni vechukonga in the final equations mattum kandipa note panni vechukonga so romba romba mukkiyam so in the formula kepanga so adhe mari amplitude kandupidikiradhukana formula f not divided by root of s minus m omega square the whole square plus c squared omega squared idhula in the formulas vachi dhaan vande so in the mari formulas la vande nama derive panni edupom so idhula enna panirupanga appadina divided by s potirupanga rendu side mele numerator liye vande divided by s adhe mari denominator la root ku la divided by s nama potu substitute pannom appadina indha rendu formulas kedaikum so indha rendu formulas yum vande note panni vechukonga so idha vande maximum amplitude kandupidikiradhukana formula so inga vande rendu conditions apply pannuvom onnu vande enna appadina resonance condition resonance na na yerkane solliruken omega is equal to omega n appadina poduvom so next vande no damping conditions appdi kepanga no damping condition na enna solnum appadina c is equal to 0 damping coefficient ingiradhu c appdi paathom andha c vande zero va irundhuchu appadina ஒன்னிபிகேஷன் ஸ்டேட் ரெஸ்பான்ஸ் டு தி ஸ்டாட்டிக் டிஃப்ளக்ஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் தி டேஷ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ நாலு ஆப்ஷனில் வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் இருந்துச்சு ஸோ அதை வந்து நம்ம டிக் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டாட்டிக் டிஃப்ளக்ஷனுங்கிறது என்ன அப்படின்னா எஃப் நாட் டிவைடட் பை எஸ் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் டிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் ஸோ அந்த எஃப் நாட் மட்டும் கேன்சல் ஆயிரும் எக்ஸ் நாட் மட்டும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ எடுத்துகிட்டு போட்டோம் அப்படின்னா மிச்சம் இருக்கிறது வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மேக்னிஃபிகேஷன்ஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒமேஹா பை ஒமேஹா என் ஸோ இந்த கிராஃபில் இருந்து வேல்யூஸ் கேட்பாங்க ஸோ அது வந்து நம்ம அந்த அளவுக்கு கேட்குறது இல்லை என்னான்னு மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இந்த கிராஃபையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து 
என்ன அப்படின்னு நம்ம அப்கமிங் கிளாஸஸில் பார்க்கலாம் நான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் சால்வ் பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணுறப்ப ஸோ நம்ம டவுட் கிளியர் பண்ணுறப்ப ஸோ இந்த கிராஃப்ஸ்லாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னா வைப்ரேஷன் ஐசோலேஷன் ஐசோலேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்மிசிபிலிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதோட ஃபார்முலாஸும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ வைப்ரேஷன் ஐசோலேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி டிரான்ஸ்மிசிபிலிட்டி டிரான்ஸ்மிசிபிலிட்டிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் டு தி அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் எஃப்டி டிவைடட் பை எஃப் நாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் டு தி ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் வந்து எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இதில் வந்து டிரான்ஸ்மிசிபிலிட்டி ஃபைனலாக வந்து ஒரு ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுலேயும் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா என் ரெசனன்ஸ் கண்டிஷனும் டேம்பிங் கண்டிஷன்ஸும் வந்து போட்டு வச்சுக்கோம் ஸோ இதையும் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ டிரான்ஸ்மிசிபிலிட்டினா என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த இந்த வேல்யூஸ்லாம் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு கிராஃப் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த கிராஃபில் உள்ள வேல்யூஸ் வந்து கிரேட்டர் தனாக இருக்கா லெஸ் தனாக இருக்கா ஈக்குவல் டா இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ நான் அது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் வந்து அது என்ன அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் ஃபுல்லாகவே என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா எல்லா சிலபஸில் உள்ள எல்லா டாபிக்ஸ்லேயும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு நம்ம பேசிக்காக ஒரு தடவை நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஒன் மார்க் படிக்கிறப்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஓல்டு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறப்பையும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆர்எஸ் குருமி புக்கை ஒரு தடவை எடுத்து ரீட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டேலே ஒரு சப்ஜெக்டே வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க சிலபஸ் வந்து இன்றைக்கி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து பத்தாது இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து பத்தாது இதை நீங்கள் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து அந்த புக்கில் உள்ளதை ஒரு தடவை நீங்கள் ரீட் பண்ணி பார்க்கணும் ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு அப்ஜெக்டிவ் புக்கை எடுத்துக்கோங்க அந்த அப்ஜெக்டிவ் புக்கை எடுத்து ஸோ அதில் உள்ள கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி ஓல்டு டிஆர்பி கொஸ்டின்ஸும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து டிஆர்பி எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்டு எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க எந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா கமெண்டில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன்